আজ হোক বা কাল সব ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু হারিয়ে যাবে আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান সময় যদি আমরা এই সময়টাকে সঠিকভাবে ব্যবহার না করি তোমাদের কাছ থেকে এই সময়টা যাতে কোনোভাবেই হারিয়ে না যায় তাই জেএসসি সবসময় তোমাদের পাশে আছে আজকে আমরা আলোচনা করব ডাব্লিউ বিসিএ সিজিএল টেন প্লাস টু এরকম অনেক পরীক্ষায় আসা খুব গুরুত্বপূর্ণ ডাইসের চ্যাপ্টারটি পাঁচ থেকে দশ সেকেন্ডের মধ্যে ডাইসের চ্যাপ্টারটির প্রতিটা প্রশ্ন কিভাবে সলভ করা যায় সেটাই আজ আমাদের শেখার বিষয় প্রথমেই আমাদের কিছু রুল শিখতে হবে রুল নাম্বার ওয়ান দেয়ার ইজ ওয়ান এলিমেন্ট কমন ইন বোথ দ্য ডাইসেস হ্যাভিং ডিফারেন্ট সারফেস দেন রোটেট ইট ইন ক্লকওয়াইজ ডিরেকশান টু ফাইন্ড আউট দ্য অপোজিট সারফেস আমি একটু বাংলায় বলে দিই রুল নাম্বার ওয়ান হল যদি একটি ডাইসের দুটো ফেসে একটি সংখ্যা কমন থাকে তাহলে কমন সংখ্যাটির থেকে ক্লকওয়াইজ ঘোরাতে হয় আমি একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা আরও ক্লিয়ার করে দিচ্ছি এখানে স্ক্রিনে একটি ডাইসের দুটো ফেস দেখানো আছে ছবিটির বাঁ দিকে পাঁচ দুই ছয় ডান দিকে চার এক দুই দেওয়া আছে দুটো ছবির মধ্যে কমন সংখ্যা হল দুই আমার নিয়ম অনুসারে কমন সংখ্যা দুই থেকে আমি ঘড়ির কাটার দিকে ঘোরাব অর্থাৎ দুই ছয় পাঁচ ঠিক একইভাবে কমন সংখ্যা পরের ছবিতেও ছিল দুই দুই থেকে আমি ক্লকওয়াইজ ঘোরাব দুই চার এক তাহলে আমি এখানে বলতেই পারি ছয়ের বিপরীতে থাকবে চার চারের বিপরীতে থাকবে ছয় পাঁচের বিপরীতে থাকবে এক একের বিপরীতে থাকবে পাঁচ এখানে দুই হলো কমন সংখ্যা তাহলে কমন সংখ্যার অপোজিটে ইনভিজিবল নাম্বারটি থাকে অর্থাৎ আমি এখানে এক থেকে ছয়ের মধ্যে যেই সংখ্যাটি দেখতে পাচ্ছি না সেই সংখ্যাটি হবে কমন সংখ্যার বিপরীত সংখ্যা অর্থাৎ এখানে দুয়ের বিপরীতে হবে তিন এবং তিনের বিপরীতে হবে দুই আমার প্রশ্নে দুটি ছবি থাক বা তিনটি ছবি থাক বা চারটি ছবি থাক আমাদেরকে সেরকম দুটো ছবিকেই সিলেক্ট করতে হবে যেই দুটো ছবির মধ্যে একটি সংখ্যা কমন তাহলে নিয়ম অনুসারে সেই কমন সংখ্যা থেকে ক্লকওয়াইজ ঘোরালে আমি যেমন ছবিতে দেখিয়েছি যেভাবে ক্লকওয়াইজ ঘোরালে সংখ্যাগুলির বিপরীতে সংখ্যাগুলি বসে তো সেইভাবেই আমার এখানে ছয়ের বিপরীতে চার হলো পাঁচের বিপরীতে এক হলো এবং দুই কমন সংখ্যা কমন সংখ্যার বিপরীতে ইনভিজিবল সংখ্যাটি হলো তো এক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেকটা অপোজিটই বের করে ফেলতে পারবো খুব চটপট তাহলে রুল নাম্বার ওয়ানের ওপর একটা কোয়েশ্চেন সলভ করা যাক টু পজিশন অফ আ ডাইস আর শোন বিলো হোয়াট উইল কাম অপোজিট টু ফেস কন্টেনিং ফোর আমরা এখানে একটি ডাইসের দুটি ফেস দেখতে পাচ্ছি প্রথম ফেসে দেখা যাচ্ছে দুই এক চার পরের ফেসে দেখা যাচ্ছে দুই তিন ছয় আমি রুল নাম্বার ওয়ান অনুসারে দুইকে কমন রেখে দুই থেকে ক্লকওয়াইজ ঘোরাবো দুই থেকে ক্লকওয়াইজ ঘোরালে আসছে এক সেখান থেকে আসছে চার একইভাবে দুই থেকে ক্লকওয়াইজ ঘোরালে দ্বিতীয় ছবিতে প্রথমে আসছে তিন তারপরে আসছে ছয় অর্থাৎ আমি এখানে বলতেই পারি একের বিপরীতে তিন তিনের বিপরীতে এক চারের বিপরীতে ছয় ছয়ের বিপরীতে চার এবং দুই এখানে কমন সংখ্যা তাহলে কমন সংখ্যার বিপরীতে হয় ইনভিজিবল নাম্বার অর্থাৎ এখানে দুয়ের বিপরীতে হলো পাঁচ তাহলে আমার প্রশ্ন কি ছিল প্রশ্ন ছিল চারের বিপরীতে কোন সংখ্যাটি থাকবে তাহলে চারের বিপরীতে আমার আনসার হলো অপশান এ ছয় চলে আসছি নেক্সট কোয়েশ্চেন থ্রি পজিশন অফ দ্য ডাইস শোন বিলো হোয়াট উইল বি দ্য অপোজিট টু দ্য ফেস কন্টেনিং ফাইভ এখানে একটি ডাইসের তিন দিকের ছবি তুলে দেওয়া আছে প্রথম ছবিতে দেওয়া আছে দুই এক তিন পরের ছবিতে দেওয়া আছে তিন চার পাঁচ তার পরের ছবিতে দেওয়া আছে পাঁচ ছয় দুই তাহলে তিনটে ছবি দেওয়া আছে মানে তিনটে নিয়ে আনসার করতে হবে এরকম কোনো বিষয় নয় আমাকে এখানে যে কোনো দুটো ছবিকে সিলেক্ট করতে হবে যেই দুটো ছবির মধ্যে একটি সংখ্যা কমন তাহলে এখানে প্রথম দুটি ছবির মধ্যে আমি দেখতেই পাচ্ছি একটি সংখ্যা কমন আছে সংখ্যাটি হলো তিন তাহলে তিন থেকে গোল করে আমি ক্লকওয়াইজ ঘোরাবো তিন থেকে ক্লকওয়াইজ গেলে আমি আসছি দুই দুই থেকে আসছি এক পরের ছবিতেও তিন থেকে ক্লকওয়াইজ ঘোরালে আসছি চার চার থেকে আসছি পাঁচ তাহলে আমি বলতে পারি দুয়ের বিপরীতে হলো চার চারের বিপরীতে দুই একের বিপরীতে হলো পাঁচ পাঁচের বিপরীতে এক 
এখানে প্রশ্ন ছিল পাঁচের বিপরীতে কোন সংখ্যাটি হবে তো পাঁচের বিপরীতে আমার অপশান বি আনসার ওয়ান হল এক্ষেত্রে প্রথম এবং দ্বিতীয় ছবি দিয়ে আমার উত্তর হয়ে গেল তৃতীয় ছবিটার এক্ষেত্রে কোনো দরকার নেই এরপরে আসি রুল নাম্বার টু ইফ আ ডাইস হ্যাজ টু কমন নাম্বারস ইন ইটস টু ফেসেস দেন এক্সক্লুডিং দ্য কমন টু নাম্বারস দ্য রিমেনিং টু নাম্বারস উইল বি অপোজিট টু ইচ আদার আমি রুলটাকে একটু বাংলায় বলছি যদি একটি ডাইসের দুটো ফেসে দুটি সংখ্যা কমন থাকে তাহলে কমন সংখ্যাগুলো বাদ দিয়ে আর যারা পড়ে আছে তারা একে অপরের বিপরীত সংখ্যা হিসেবে সেখানে সিলেক্ট হয় রুল টু এর ওপর একটা এক্সাম্পল দেখা যাক এখানে একটি ডাইসের দুটো ফেসে প্রথম ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক ছয় চার এবং দ্বিতীয় ছবিতে দেখতে পাচ্ছি চার ছয় পাঁচ অর্থাৎ এখানে এই দুটো ফেসের ছবিতে দুটি সংখ্যা কমন আমরা দেখতে পাচ্ছি সংখ্যা দুটি কি কি ছয় এবং চার তাহলে কমন সংখ্যা বাদ দিয়ে প্রথম ছবিতে পড়ে থাকছে এক এবং দ্বিতীয় ছবিতে পড়ে থাকছে পাঁচ তাহলে আমরা এখানে বলতেই পারি একের বিপরীত অবশ্যই পাঁচ হবে আবার পাঁচের বিপরীত অবশ্যই এক হবে কিন্তু এক্ষেত্রে যদি প্রশ্ন করা হয় ছয়ের বিপরীতে কোন সংখ্যাটি হবে ছয়ের বিপরীত বা চারের বিপরীত বললে এখানে আমরা রুল ওয়ানে পড়েছিলাম কমন সংখ্যার বিপরীতে ইনভিজিবল নাম্বারগুলি হয়ে থাকে অর্থাৎ এখানে দুটো কমন নাম্বার রয়েছে ছয় এবং চার তাই দুটো ইনভিজিবল নাম্বারও এখানে রয়েছে কোন দুটো সংখ্যা আমরা দেখতে পাচ্ছি না দুই এবং তিন তাহলে ছয়ের বিপরীত জানতে চাইলে আমরা বলব হয় তিন অথবা দুই আবার চারের বিপরীত জানতে চাইলেও আমরা বলব হয় তিন অথবা দুই মানে এখানে আমার আনসার আইদার অরে আসবে অর্থাৎ সিক্সের অপোজিট আসবে আইদার টু অর থ্রি ফোরের অপোজিটও আনসার আসবে আইদার টু অর থ্রি রুল নাম্বার টু এর ওপর একটা প্রশ্ন সলভ করা যাক টু পজিশন অফ আ ডাইস আর শোন বিলো হোয়াট নাম্বার উইল অ্যাপিয়ার অন দ্য অপোজিট টু দ্য ফেস কন্টেনিং ফাইভ অর্থাৎ পাঁচের বিপরীতে কোন সংখ্যাটি রয়েছে এখানে আমি রুল নাম্বার টুতে দেখেছিলাম কমন সংখ্যা যদি দুটি থাকে তো এখানে অবশ্যই দুই এবং এক দুটি কমন সংখ্যা আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে কমন সংখ্যাগুলো বাদ দিয়ে যারা পড়ে আছে অর্থাৎ প্রথম ছবিতে পড়ে আছে পাঁচ এবং দ্বিতীয় ছবিতে দুই আর একে বাদ দিয়ে পড়ে আছে চার অবশ্যই পাঁচের অপোজিট হবে চার এবং চারের অপোজিট হবে পাঁচ তো এখানে প্রশ্ন চাওয়া হয়েছে পাঁচের অপোজিট কি হবে আমার আনসার অপশান ডি ফোর লেট স্টার্ট রুল নাম্বার থ্রি If there is no common numbers in the two faces of a dice, then it will be top plus bottom is equals to 7. Or that Banglai bolte ke le, aamra shadharan je ludor chokka ta kheli, je khane aker bipori te aboshoi 6 thakke, duer bipori te aboshoi 5 thakke, ebong tineer bipori te aboshoi 4 thakke. Eta ke aamra shadharan to standard dice bole thakke. Ekta example diye bishoy dek to clear kora jak. Ekhane, একটি ডাইসের দুটো ফেস দেওয়া আছে তো প্রথম ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই চার ছয় এবং দ্বিতীয় ছবিতে দেখতে পাচ্ছি পাঁচ তিন এক অর্থাৎ এখানে আমরা বলতেই পারি কোনো সংখ্যাই কমন নেই বা দুটো সংখ্যাও কমন নেই সেক্ষেত্রে প্রথম বা দ্বিতীয় রুল আমার এখানে কাজ করবে না আমার এখানে একটু আগেই আমরা তিন নম্বর রুলে বলেছি একের অপোজিট হবে ছয় দুয়ের অপোজিট হবে পাঁচ তিনের অপোজিট হবে চার কারণ একের সঙ্গে ছয় যোগ করলে তবেই সাত হয় দুয়ের সঙ্গে পাঁচ যোগ করলে তবেই সাত হয় এবং তিনের সঙ্গে চার যোগ করলে তবেই সাত হয় এক্ষেত্রে একটা বিষয় অবশ্যই মনে রাখতে হবে কোনোভাবেই যেন পাশাপাশির যোগফল সাত না হয় সেক্ষেত্রেই আমরা এই রুলটাকে অ্যাপ্লিকেবল করতে পারব এরপর আসছি রুল নাম্বার ফোর ইফ দেয়ার ইজ নো কমন নাম্বার অ্যান্ড দ্য অ্যাডিশন অফ টু অ্যাডজাস্টেন্ট নাম্বার অফ আ ডাইস ইজ সেভেন দেন দ্য অপোজিট অফ টপ ইজ টপ অপোজিট অফ নিয়ার ইজ নিয়ার অ্যান্ড অপোজিট অফ ফার ইজ ফার অর্থাৎ এখানে নিয়মটি খুব মজার যেখানে অপোজিটের যোগফল কোনোভাবেই সাত হবে না সেখানে পাশাপাশির যোগফল অবশ্যই সাত হবে অর্থাৎ পাশাপাশি দুটি সংখ্যার যোগফল যদি সাত হয় সেক্ষেত্রে আমরা টপের বিপরীত টপ সংখ্যাটি ধরব নিয়ারের বিপরীত নিয়ার সংখ্যাটি ধরব এবং সবচেয়ে দূরে যেই সংখ্যা দুটি রয়েছে সেই দুটি সংখ্যা একটি অপরটির বিপরীতে হবে একটা এক্সাম্পল একটু দেখে নেওয়া যাক এখানে একটি ডাইসের দুটো ফেস দেওয়া আছে বাঁদিকের ডাইসে দুই পাঁচ চার এবং ডান দিকের ডাইসে এক তিন ছয় সংখ্যাটি দেওয়া আছে এক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই দেখতে পাচ্ছি 
ওপরে দুই এবং ঠিক তার পাশে আছে পাঁচ অর্থাৎ দুই আর পাঁচ এর পাশাপাশি যোগফল সাত হয়ে যাচ্ছে যে ক্ষেত্রে পাশাপাশির যোগফল সাত হয় সেক্ষেত্রে কোনোভাবেই আমরা অপোজিটের যোগফল সাত করতে পারব না সেক্ষেত্রেই আমরা এখানে এই টপের অপোজিট টপ এবং নিয়ারের অপোজিট নিয়ার এবং ফারের অপোজিট ফার এই ফর্মুলাটাকে কাজে লাগাব অর্থাৎ এখানে অবশ্যই দুয়ের অপোজিট হবে এক পাঁচের অপোজিট হবে ছয় চারের অপোজিট হবে তিন তার কারণ দুই টপে আছে দ্বিতীয় ডাইসে এক টপে আছে পাঁচ এর ঠিক কাছে অবস্থান করছে ছয় অর্থাৎ পাঁচের ঠিক কাছেই আছে ছয় তাই নিয়ার নিয়ার এবং চারের ঠিক বিপরীতে হবে তিন কারণ চারের থেকে তিন সবচেয়ে দূরে অবস্থান করছে তাই ফার এর অপোজিট হলো ফার নেক্সট কোয়েশ্চেন হোয়াট ইজ অপোজিট অফ গ্রিন কালার এখানে কালার দিয়ে কোয়েশ্চেনটা করা হয়েছে এর আগে অবধি আমরা নাম্বার দিয়ে বা অ্যালফাবেট দিয়ে কোয়েশ্চেন সলভ করছিলাম এখানে আমরা নাম্বার দিয়ে একটা কোয়েশ্চেন সলভ করব এক্ষেত্রেও আমরা টপের অপোজিট টপ নিয়ারের অপোজিট নিয়ার এবং ফারের অপোজিট ফার এই রুলটাকেই অ্যাপ্লাই করব এখানে কোয়েশ্চেন আছে গ্রিনের অপোজিট কি কালার হবে তো গ্রিন এবং পার্পেল সবচেয়ে কাছাকাছি অবস্থান করছে তাই অবশ্যই গ্রিনের অপোজিট হবে পার্পেল পার্পেলের অপোজিট হবে গ্রিন তো এখানে আমার অ্যান্সার অবশ্যই অপশন বি পার্পেল এরপরে আমি একটি ওপেন ডাইসের এক্সাম্পল দিয়েছি ইন বিলো পিকচার উইচ অফ দ্য ফলোইং ফোর অপশান ক্যান বি অপটেন বাই ফাইন্ডিং ইট অর্থাৎ এখানে একটি ওপেন ডাইস দিয়ে দেওয়া আছে সেই ডাইসটাকে যদি একটি বক্স তৈরি করা যায় অর্থাৎ একটি কমপ্লিট ডাইস তৈরি করা যায় তাহলে কোন অপশানটা এখানে আমার কারেক্ট আনসার হবে এখানে একটা খুব মজার নিয়ম অ্যাপ্লাই হয় আমরা বলতে পারি এ তার ঠিক নিচে বি এবং তার ঠিক নিচে ই আছে অর্থাৎ এর অল্টারনেটে ই আছে কাজেই এর বিপরীত অবশ্যই ই হবে এবং ই এর বিপরীত অবশ্যই এ হবে একইভাবে বি এর অল্টারনেটে এফ আছে অর্থাৎ বি এর ঠিক বিপরীতে হবে এফ এবং এফ এর ঠিক বিপরীতে হবে বি আবার একইভাবে সি এর অল্টারনেটে ডি আছে তাই সি এর ঠিক অপোজিট হলো ডি এবং ডি এর অপোজিট হলো সি ফার্স্ট অপশান এখানে আমার আনসার নয় তার কারণ সি এবং ডি কে আমরা ঠিক পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছি সেকেন্ড অপশান আমার আনসার নয় কারণ এ এবং ই কে আমরা ঠিক পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছি আবার থার্ড অপশানও আমার আনসার হতে পারে না তার কারণ বি এবং এফ কে আমরা পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমার আনসার হলো অপশান ডি কারণ এখানে এর ঠিক অপোজিট ই হওয়ার কথা কাজেই এ দেখা যাচ্ছে কিন্তু ই পিছনে লুকিয়ে আছে সি এর ঠিক অপোজিটে ডি হওয়ার কথা সি দেখা যাচ্ছে কিন্তু ডি পিছনে লুকিয়ে আছে আবার বি এর ঠিক অপোজিটে এফ হওয়ার কথা বি দেখা যাচ্ছে এফ কিন্তু পিছনে লুকিয়ে আছে কাজেই অপশান ডি আমার কারেক্ট আনসার ডাইসের এই কটি নিয়ম মনে রাখতে পারলে আমরা যে কোনো প্রশ্নের উত্তর খুব চটপট করে ফেলতে পারবো এই নিয়মগুলো যে কোনো প্রশ্নের উপর অ্যাপ্লাই করলে খুব চটপট আমরা উত্তরটা পেয়েও যাব অবশ্যই সবাই খুব ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং বাড়িতেই থেকো এবং এইভাবে আরও পড়াশুনো করে যাও থ্যাংক ইউ